Un saludo cordial, soy Rosalía Arteaga y desde el Ecuador eh, quiero agradecer por la invitación realizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México para participar en esta Feria del Libro, una Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, que además tiene como invitado especial, invitado de honor a mi país. Me siento honrada, sé la importancia que México le da a los estudios de antropología, a los trabajos que se hacen en los diferentes espacios que tienen que ver con el estudio de la historia. Por eso, el día de hoy eh, quiero dar una charla, más bien hacer algunas precisiones en relación a una temática que siempre me ha fascinado y que tiene que ver con la cultura Valdivia, una antigua cultura ecuatoriana. Por eso he titulado a esta charla Valdivia, raíz de identidad. He sido a lo largo de mi vida profesora de estudiantes de segunda enseñanza y recuerdo que cuando se trataba de analizar la historia ecuatoriana, muy pocas veces en los textos se hacía alusión a esta antigua cultura. Luego pasaron los años, cayó en mis manos algún material, alguna literatura al respecto y pensé que tenía que hacerse una evaluación de lo que habían sido esos estudios de historia y hacer una propuesta diferente en la que buscaríamos esas raíces que además son tan fundamentales para cultivar la identidad de un pueblo y creo que en el caso ecuatoriano Valdivia representa esa raíz de identidad. Valdivia es eh, un pueblo, algunos eh, establecen que su datación es de 4.500 años antes de Cristo, es considerada la, una de las culturas o probablemente la cultura cerámica más antigua del continente. Eh, tuve la suerte en un momento de mi vida de visitar en los Emiratos Árabes Abu Dhabi y encontrar que en el Museo del Louvre, el nuevo museo que fue creado en ese Emirato, está entre los pueblos originarios la cultura Valdivia y allí está un pequeño figurín de esta cultura fantástica que a mí me ha cautivado a lo largo de todos estos años. Pienso que habría que tratar esta temática de la Valdivia desde diversos ángulos, mirando el aporte que ha dado esta cultura, no solamente a lo que actualmente es el territorio ecuatoriano, sino en general a América. Recuerdo algún libro, mezcla de, de historia, pero también de literatura en el que se hablaba de Valdivia, los griegos de América, por el importante y fascinante papel que tuvo la cultura Valdivia como difusor del conocimiento. Y este autor alemán planteaba que, así como en, eh, en el Mediterráneo, Grecia tiene un papel tan extraordinario como difusor de cultura, así en el Pacífico la cultura Valdivia fue o tuvo ese rol tan importante. Eh, la cultura fue detectada, fue descubierta por un arqueólogo ecuatoriano muy prestigiado, Emilio Estrada y Casa. Él hizo estudios en la zona del Real Alto, en la parroquia Manglar Alto de la comuna Valdivia, de la actual provincia de Santa Elena. Esta provincia es relativamente nueva, fue segregada de la provincia del Guayas por una petición de sus moradores que fue acogida por el Congreso eh, Nacional por la Asamblea Legislativa hace no muchos años, por lo que eh, Santa Elena se transformó en una de las provincias más nuevas en el territorio ecuatoriano. Pues bien, en esa zona ubicada muy cerca del Océano Pacífico se desarrolló esta cultura a la que se de le denominó Valdivia. En el Cerro del Real Alto se encontraron algunos restos, uh, huesos humanos, piezas en obsidiana y también figurillas de barro. Y eso es algo que nos llama la atención, esas figurillas de barro que tienen una datación realizada con pruebas varias, entre otras la del carbono 14, que nos dice de la antigüedad de esta cultura. Por eso se habla de entre 4.000 y 4.500 años antes de Cristo, es decir, si nos ponemos a tiempo actual, hace aproximadamente 6.000 años ya había una cultura cerámica en la costa ecuatoriana. Luego, esta cultura tiene otras características también importantes. Los figurines que se encontraron fueron fundamentalmente femeninos, eh, mujeres jóvenes, eh, mujeres embarazadas, ancianas, que eran representadas en los figurines. 
Otro aspecto que nos llama la atención son los tocados que tenían, generalmente cabezas grandes, pero sobre todo tocados, peinados. Algunos hicieron eh, o, o pensaron que podía haber una relación con la cultura egipcia por esos tocados. Algunos hablan de alguna cultura japonesa con la cual relacionarla. Eh, son teorías nada más. Pero en todo caso, muchos eh, pensamos que esta fue una cultura matriarcal. Es decir, tiene un mayor interés todavía para nosotras las mujeres, porque estamos hablando de una cultura matriz, de una cultura raíz, y qué importante es pensar en que fue una cultura matriarcal, una cultura tribal que se asentó porque fue una cultura sedentaria, dedicada también a la agricultura y por supuesto a la cerámica, como la hemos mencionado, y que tiene una trascendencia enorme para el territorio. Se habla también de que esta cultura eh, fue de las primeras en domesticar el maíz. Recordemos la importancia que tiene el maíz para todos nosotros, la importancia que el maíz tiene para México. Se habla del pan de América, se habla de hombres y mujeres de maíz. Es decir, la gran importancia de la cultura Valdivia también está dada por la agricultura y por esa domesticación del maíz en los morteros de en, la, en las piezas cerámicas, en las de piedra que fabricaban las antiguas, los antiguos habitantes de la península de Santa Elena, pues se han detectado rastros de maíz, es decir, no solamente que se lo cultivaba, sino que también lo procesaba, se lo procesaba. Maíz, agricultura y por el otro lado el tema de la cerámica. Pero vamos un poco más allá, vamos al hecho de que Probablemente las, los antiguos y las antiguas valdivianas utilizaban una especie de moneda, aquellas valvas de concha espóndilum que abundaban en el territorio. De hecho, todavía quienes visitamos la península de Santa Elena en la Ruta del Sol del Ecuador, aquello no solamente de Valdivia, sino estamos hablando de toda esa zona de la famosa Ruta del Sol que llega hasta Manabí, hasta Puerto López, hacia eh, más al norte del territorio ecuatoriano, pues podemos disfrutar de ceviches de concha espóndilus. Y allí también uno puede ver esas rojizas valvas fantásticas que servían como moneda. ¿Mm? Se ha detectado eh, la existencia de intercambios profundos entre las culturas de la costa y las de la sierra e inclusive la Amazonía. Hay quienes remiten eh, eh, la, al maíz como una planta eh, amazónica, igual que pasa con el cacao. ¿no? Los restos más antiguos de cacao eh, procesado están precisamente en territorio ecuatoriano en la zona de Zamora Chinchipe, en donde se encuentra por primera vez procesado el chocolate, el cacao, esas pepas de cacao, aquello que nos une tanto con México, pero que hace que eh, sintamos ese orgullo de pensar que eh, ese teobroma eh, las plantas de cacao originarias de la Amazonía han sido domesticadas también en territorio ecuatoriano. Bien, pero volviendo al tema de la Valdivia, que es el tema de la cultura Valdivia que nos ocupa el día de hoy, es eh, tan importante pensar en esa relación que logra establecer la cultura Valdivia con eh, otros territorios, territorios dentro de lo que actualmente es el Ecuador, en la zona andina, y también eh, con la zona amazónica y allí pues encontramos que esa unidad está dada por un lado con las eh, conchas, con las valvas eh, de espóndilus que se encuentran en territorio amazónico y en territorio interandino y que prueban ese rico intercambio que se daban en esos periodos prehispánicos en, en la época de la cultura cerámica Valdivia. De tal manera que podemos pensar en que había la utilización de una moneda. ¿no? Qué bueno es pensar en aquello. Pero también eh, hay otro aspecto que es interesante. Cuando pensamos en los relacionamientos que existieron en la costa del Pacífico, recordemos que en el Ecuador pues, eh, la cultura huancabilca, derivada probablemente de la cultura valdivia, es una cultura marítima y que tiene que ver con la construcción de balsas huancabilcas que inclusive con la llegada de los primeros españoles al territorio de lo que actualmente es el Ecuador hay un cierto asombro según lo que dicen los cronistas puesto que las balsas huancabilcas 
eran mayores, más grandes que aquellas que se encontraban en otras culturas y habrían facilitado probablemente el tránsito eh, en navegación de cabotaje por la zona del Océano Pacífico. Eh, de tal manera que no es descabellado pensar que la civilización eh, Valdivia llegó hasta la zona del sur del continente, concretamente hacia el Perú. Tuvo contactos con importantes culturas como la Chavín de Huántar y, o Chavín de Mbántar, y también hacia el norte, hacia Mesoamérica, hacia Centroamérica y hacia México. Hay estudiosos mexicanos que seguramente lo podrán certificar. La relación y la influencia que tiene la cultura cerámica Valdivia en diferentes partes del continente. Yo quiero aprovechar para mostrar, porque tengo aquí unas piezas que son eh, simplemente réplicas, por supuesto, de la cultura Valdivia, pero en donde podemos eh, encontrar precisamente esos tocados que se hablaban, eh, de los que se hablaba, y eh, pues bueno, los pechos grandes, aquellas características de la cultura cerámica. Eh, se han encontrado estatuillas de diferentes tamaños, muchas de ellas se encuentran en el Museo del Ecuador, en el Museo de la Casa de la Cultura, en el Museo del Banco Central del Ecuador y, por supuesto, en colecciones privadas. Pero es interesante ver cómo los actuales habitantes de la zona que continúan siendo pescadores, que continúan siendo agricultores, son también ceramistas. Y, y lo decimos que, que es interesante porque eh, desgraciadamente en, en los huaqueros pues han hecho su agosto, han, han sacado piezas de la zona, eh, pero también han quedado restos de vasijas que son molidas por los habitantes de la zona, de tal manera que hasta a veces pasan sistemas de detección, porque son restos de esas antiguas cerámicas que se utilizan para hacer mm, las nuevas cerámicas Valdivia. La importancia de esta cultura es tan grande que la encontramos como ceramista, la encontramos como una cultura que utiliza o que domestica el maíz. Eh, también eh, la posibilidad de haber detectado estos intercambios comerciales, eh, el tema de la navegación de cabotaje pues, cercano a las costas y, por supuesto, para quienes seguimos esa línea de pensamiento, el pensar que esta cultura es una cultura matriarcal, que antiguas eh, mujeres valdivianas eran las que comandaban eh, no solamente el cultivo, no solamente la, la relación con la cerámica, sino tal vez aquellas expediciones y también esos intercambios fructíferos entre las diferentes culturas. Yo creo que allí está esa raíz de identidad que particularmente encuentro nos hace falta a los ecuatorianos. Eh, el hecho de vivir en un país que tiene un nombre, como es el caso del Ecuador, que es de una línea imaginaria, la línea equinoxial o Ecuador, un nombre que fue generado durante la época de la primera misión geodésica que llegó a estos territorios y que enviaba los paquetes desde las tierras del Ecuador porque su misión era medir eh, el arco imaginario, medir eh, y determinar eh, aquel achatamiento en eh, en, en los polos por un lado y por el otro lado el ensanchamiento en la línea equinoxial. Eh, ello determinó que lo que eran los antiguos territorios de Quito cuando se consigue la independencia eh, de España se toma el nombre de Ecuador. Decía entonces que el ser parte de un país que tiene una línea imaginaria a veces determina que pensemos que somos un país imaginado también. Y esto puede parecer doloroso, sobre todo si tratamos de generar y de construir esa identidad. Creo entonces que es fundamental que pensemos en la necesidad de generar esa nueva historia arrancando desde los antiguos valdivianos o las antiguas valdivianas que nos pueden dar esa identidad que tanta falta nos hacen. El Ecuador, como buena parte de eh, América del Sur, fue dominado por una cultura como la cultura incásica, que se sobrepuso eh, a las culturas que existían aquí en el territorio de lo que actualmente es el Ecuador. Una dominación que no fue, según dicen los historiadores, más allá de los 80 años, entre 50 y 80 años, que dominó a culturas como la Puruá, como la Panzaleo, como la Caranqui. 
culturas que estaban en un proceso de eh, homogenización en algunos casos, en otros casos eh, en un proceso de fortalecimiento, pero que es interrumpido cuando llega la dominación incásica con técnicas de guerra diferentes, imponiendo una cultura, imponiendo un idioma, una lengua. Luego del español, el otro idioma que se habla en el Ecuador es el quichua, pero también existen muchas otras lenguas originarias que se hablan sobre todo en la región andina y fundamentalmente en la región amazónica, algo también en la región de la costa ecuatoriana, pero buena parte de ese conocimiento, porque al, al morir una, una lengua muere a veces una cultura, eh, una parte de ese conocimiento se pierde y nos quedamos con la lengua del imperio dominante y luego la del siguiente imperio dominante que es el español. Hay que hurgar en las raíces y hay que buscar esa identidad tan importante que habíamos mencionado. El, el Real Alto ha sido sujeto de una serie de investigaciones del sitio El Real Alto porque fundamentalmente se encuentra en esta colina que fue investigada por el arqueólogo eh, Emilio Estrada y Casa. Luego han llegado otros investigadores, tanto ecuatorianos como extranjeros. Seguramente hay mucho más por descubrir, mucho más por estudiar en la zona. Eh, también eh, estamos conscientes de que la cultura valdivia eh, tiene eh, una declinación, ¿no? declina la cultura, luego vendrán otras culturas como la machalilla, que tiene también una importante presencia en esa zona, pero indudablemente viene un declive que hace que se pierdan algunos de los temas de los que he venido hablando. También decirles que la comuna eh, Valdivia, que lleva este nombre y que le da precisamente el nombre a la cultura, sigue siendo una cultura fundamentalmente de pescadores y de campesinos. También vale la pena mencionar que en la zona de Valdivia se sigue manteniendo, a diferencia de en otras regiones del país, el sistema comunitario con aquellos espacios de cultivo, aquellos espacios para eh, trabajo comunitario que son en conjunto, que son comunes a los moradores y el, eh, la legislación ecuatoriana reconoce esos es, espacios comunitarios. Así es que la comuna de Valdivia uh, tiene todavía mucho que aportar y tiene mucho que recordar sobre todo de esta antigua historia de los valdivianos. Yo he querido traer esto a colación en este importante eh, seminario, en este importante evento, en esta Feria Internacional del Libro, porque considero que desafortunadamente um, es poco lo que se ha estudiado sobre esta cultura, que también es importante que se conozca a nivel internacional eh, sobre la vigencia y la importancia de la antigua cultura valdivia y también los relacionamientos que tuvo con otros eh, países de la región. Y yo quiero terminar esta eh, breve charla eh, recogiendo un poema eh, que es parte de un libro que lo publiqué hace aproximadamente cinco años. Este libro se llama Rosa Carmín y en él trato de hacer un homenaje a mujeres importantes o a colectivos de mujeres importantes del Ecuador y de América Latina. En el libro Rosa Carmín hago un homenaje a Sor Juana Inés de la Cruz, y a la Malinche, por mencionar a mexicanas. Pero uno de los poemas que yo más valoro es el que tiene que ver con las Venus de Valdivia, un colectivo. Y me refiero porque esto es poesía histórica y mi pretensión es que los jóvenes y las chicas ecuatorianas eh, valoren eh, la historia construida por sus mujeres. Desafortunadamente, la mayor parte de historiadores tradicionales han sido varones y dejaron de lado el aporte de las mujeres y allí están todas esas importantes mujeres. Pero decía, trato de construir una poesía histórica y entonces menciono a la Venus de Valdivia, que son figurines femeninos descubiertos en la península de Santa Elena, pertenecientes a una cultura que data entre 4.500, 4.000 años de Cristo hasta aproximadamente 1.800 antes de Cristo, donde se produce el declive. Y yo he titulado a este poema eh, Entre el maíz, la brisa y las espóndilus y quiero compartirlo con ustedes. Dice así El barro es muy pulido, mis manos se deslizan con temor de quebrarlas a esas viejas efigies de mujeres que ejercen su mandato del bien. Hace miles de años, 400 centurias, en las tierras de Mangles a orillas del mar, cosecharon espóndilus 
fabricaron collares, cultivaron maíz, emprendieron mil viajes. Conocieron las tierras de los viejos Olmecas, por las costas extrañas asomaron Chavín y también Amazónidas de jaguares, de monos, de serpientes bicéfalas. Construyeron las balsas y surcaron el mar, soportaron los vientos, tempestades oceánidas y crearon sus diosas, figurines de piedra, estatuillas de barro. Estatuillas de barro con los pechos enormes, con los brazos muy juntos, con tocados gigantes, con collares y aros, con colores del sol. Comerciaron los pueblos con las rojizas balbas de las conchas espóndilus, caracoles estrombus, acunando mazorcas de maíces dorados, calabazas, ajíes, el fragante maní. Descendientes directas de los novios dormidos, los amantes de Zumpa, enlazados eternos, valdivianas construyen arquetípicas casas de fogones ardientes y de vientos alados. Allá, en el Real Alto, tres milenios antes de las guerras de Troya, mil años antes de que naciera Creta, otros tantos del reino primero del egipcio, convivieron matriarcas reflejadas en arte, regalaron sus dones cuajados de maíz, nebulosos orígenes, galaxias primigenias. Como ven ustedes, la emoción me embarga cuando hablo de esta cultura raíz de identidad y, y es importante pensar también en cómo eh, eh, estas, esta cultura descendiente de, otra, eh, de otros hallazgos importantísimos, aquellos mitológicos casi, de los amantes de Zumpa, aquellos, eh, aquellos restos arqueológicos que fueron encontrados precisamente en la zona y que tienen una datación más antigua, y que nos remite a que eran amantes, ¿no? porque están abrazados, son dos figuras, aquellos huesos se conservan en un museo de sitio en la zona de la península de Santa Elena. Pues bien, Valdivia nos remite a los amantes de Zumpa, pero Valdivia nos remite también a culturas que vienen después, a las de Machalilla, pero tal vez a esos contactos con los antiguos Olmecas en tierras mexicanas y aquellos contactos con Chavín de Huántar en eh, la zona del Perú. Bueno, esto queda para, mucho para la investigación, mucho para el desafío que les lanzamos desde aquí, desde el Ecuador, porque somos muy orgullosos de nuestra cultura valdivia, de las valdivianas que cultivaron el maíz, que hicieron cerámica, que navegaron y que nos dejaron un legado que para nosotros y para nuestra identidad ecuatoriana es fundamental. Gracias desde esta tierra ecuatorial, desde el Ecuador, y muchos éxitos al Congreso, a la Feria del Libro y a todo lo que viene haciendo el Instituto Nacional de Antropología y Museología de México. Nuevamente, gracias.